Mm. Välkomna till Jan och Kristers produktutbildning på DMS 700. <laughs> Här ser ni en ganska pampig. Ser vi en pampig rök. Och Hög. Om du zoomar in lite grann på den här displayen så är det bra att se då. Vi tittar på den övre. Mm. Om vi börjar med steg 1. Vi gör en konfigurering av ett system utan att koppla upp det mot System Architect utan ett fristående system. Det gör man enklast genom att gå in i menyn. Så ser vi någonting som heter Quick Setup. Vi får zooma där lite grann. Quick Setup, då stegar vi ner. Oh, förlåt. Quick Setup, trycker in där. Start Setup. Och vi väljer hur många kanaler vi behöver. Vi låtsas att vi i det här fallet har åtta kanaler. Mm. Vi har möjlighet att sätta begränsning av det skannade frekvensområdet om vi vet att vi inte får gå över eller under vissa frekvenser. Mm. I det här fallet så kör vi hela. Vi gör en scanning. Vi ska bara justera kamerastativet. Så. Ja. Nu scannar mottagaren av omgivningarna och letar efter åtta lediga frekvenser eller preset-kanaler. Och vi får upp en lista här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Är det fler kanaler så bara scrolla vidare. Då gör man lämpligen så att man skriver upp de här preset-numren. Uh, preset bank 1, kanal 1. Preset bank 1, kanal 2 och så vidare. Mm. Och sen lägger man in dem i mottagarna och synkar med sändarna allt eftersom. Ibland. Ja. Slut på del 1. Precis. Nu har vi kopplat upp oss mot våra tre hubbar och startat System Architect. Automatiskt så dyker de tre hubbarna upp i Venue View. Vi kan gå in på vardera hub och se kontrollpanelen för de anslutna enheterna. Det vi ska göra idag är att göra en frekvenssetup för alla 48 kanaler. Det första vi behöver göra för det är att markera alla hubbar. Högerklicka och välja Create Master Panel. AKG Hub 4000Q. Vi kan välja att skriva in ett namn. Det är inte så viktigt i det här fallet. Vi får nu upp en kontrollpanel som ser misstänkt likt ut. Kontrollpanelen för varje enskild hub. Men i nederkanten så har vi en liten scrolllista där vi kan scrolla mellan de anslutna enheterna. Det viktiga är att när vi går in och tittar på device grid, de anslutna enheterna, de anslutna mottagarna, så får vi upp en lista där alla mottagare är med. Alla 24 mottagare. I det här läget så kan vi nu göra vad som kallas för en one-click setup. Coolt. Och det är helt enkelt, vi trycker start. Den använder nu alla tillgängliga enheter för att scanna omgivningen. Vi ser här ett fyrkantigt block, typisk digital tv-sändare. Här uppe ser vi någon annan typ av sändare med störningar i. Och lite allmänt skräp ner i de låga frekvenserna. När scanningen är färdig så räknar algoritmen ut kompatibla frekvenser. Den vet att vi har 48 kanaler och behöver få fram 48 kanaler. Så det är vad den försöker att hitta under rådande omständigheter. Vi ser en indikering, en så kallad robust meter. Och det är hur robust systemet blir. Längre åt vänster så har vi väldigt robusta kanaler, men då kan vi ju heller inte ha lika många. Ju fler kanaler som behövs klämmas ihop på ett visst RF-utrymme, desto mer känsligt blir det. Mm. Så det här ger en, en indikering på 
hur robust systemet är. Okay. Vi har en liten snurra som visar här hur många kalkyleringar, hur många olika kombinationer av intermodulation som den räknar med. Och vi är uppe i 250 miljoner olika kombinationer som den måste ta hänsyn till. Det betyder att det går åt en hel del datakraft för att göra de här beräkningarna. Görs det i System Architect eller görs det i burkarna? Det görs i System Architect. AKGs plugin i System Architect innehåller algoritmerna och programvaran för att göra frekvensberäkningarna. Okay. Det finns som ni kanske alla har sett eller inte sett, en iPhone-app. En AKG iPhone-app. Det mm. fungerar på samma sätt. Den fungerar parallellt med System Architect. Du kopplar upp mottagare och hubbar i ett nätverk och har en trådlös access till det nätverket. Via mm. Wi-Fi kan du då ansluta din iPhone och i dagsläget kan du monitorera systemet. Det vill säga titta, inte göra. Precis. Du kan se RF-mottagningsstatus. Du kan se ljudnivå och du kan se batteristatus på varje enskild kanal. Du kan också dedikera en av mottagarkanalerna att vara en scanningsdevice. Du kan mm. göra en, en history plot. Mm mottagningsförhållandena över tid. Ja, just det. Framförallt så är det nyttan med det här att du kan enkelt ta din iPhone i handen och springa runt i hörsalen eller på scenen och i realtid se mottagningsförhållandena. Var du kan ha skuggor. Var du har. Ja. kan få eventuellt få droppouts och grejer. Så. så, ett par minuter senare så har den räknat färdigt och visar resultatet. Mottagarna som är anslutna är nu redan programmerade. Det sker automatiskt. Och du får nu ett par olika val att gå vidare. Dels kan du starta en programmers guide som visar någon slags steg för steg hur du ska göra. Det som kanske är mest intressant är att skriva ut resultatet. Och då får man en kanallista. Kan det vara ja. så enkelt? Då får du upp kanallistan i... Kenneth, hör du det här? Ett HTML-format. Are you Redan. impressed? I'm impressed. Det enda som återstår är att programmera sändarna. Och det gör man via IR. Mm. Och det kommer vi alldeles strax tillbaka i mm. del 3. Precis. Hallå. Del 3. Mm. Programmering av sändare. På DMS 700 så är det extremt lätt. Sändaren har bara två knappar. En av- och på-knapp. Och en jordknapp. Och en IR-link. Mm. Vi slår på sändaren. Sen går vi till mottagaren. Vi ser ett litet hänglås i displayen. Det betyder mm. att menyn är låst. Om vi zoomar in på den. Ja, det räcker. Jag håller inne scrollhjulet för att låsa upp mm. den. Sen väljer vi på sidan. Börja med kanal 1. Då får vi upp informationen i displayen för kanal 1. Vi har här möjlighet att manuellt gå in och ställa sändareffekten om vi vill det. Vi kan slå på krypteringen och mute lock, så att säga låsa mute-knappen så att den inte går att använda. Det får ett läget så är den markerad på synk så att vi, vi synkar det här läget. Så vi... Synk, okej. Okay. Mm. Färdig. Vi trycker kanal 2. Samma val där. Mm. Andra parametrar, annars. Synk. Och vi håller upp nästa sändare. Synk, okej. Okay. Klockrent. Enklare än så kan det faktiskt inte bli. Repetera för nästa.
Ja. Uh, dumstruten på när vi ska montera ihop en rackmonteringskit för uh, laddstationerna. CPU 700. Så ser skenan ut. Laddstation. Skruvas fast. Med medföljande skruvar i skenan. Så. Kan tvilling monteras då ihop med en till? Två stycken. Sen Eller så kan man sätta in en bilstereo i det där hålet. Kan man tro. Och sen följer det med rackvinklar som du då kan välja monteringsdjupet. Syns det? Ja, där. det syns tror jag. Det vill säga hur långt in i racket mm. laddaren ska sitta. Så man inte prata till mikrofonkapslarna när man stänger dörren. Precis. Smart. Mm.